Добрый день всем. Надеюсь, меня видно и слышно. Пожалуйста, если могли бы, поставьте единичку или плюсики. Отлично. Всем прекрасного дня желаю. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Ольга Плешакова. Я возглавляю московский офис отельной группы «Аман». И сегодня, да, сегодняшний вебинар я бы как раз хотела посвятить тому, чтобы немножечко погрузить вас в философию бренда «Аман», ну, рассказать про основные да, столпы, так скажем, на которых, на которых строится бренд. Ну и плюс, конечно же, осветить, напомнить про те отели, которые сейчас доступны для путешественников из России, да, ну, из стран СНГ, ну, и которые с нетерпением ждут ваших дорогих клиентов. Я планирую, что, наверное, ну, вебинар займет сам примерно полчаса, может быть, минут сорок. Ну и дальше я оставлю время для вопросов и ответов. Но если у вас будут возникать вопросы в течение моего рассказа, пожалуйста, пишите. Я буду стараться по ходу отвечать на них. Ну и да, если кому-то понадобятся мои контакты, я с удовольствием напишу мой мейл в конце этого вебинара. Поэтому по всем вопросам, которые касаются Аман, вы всегда можете ко мне обращаться. Ну и, конечно же, я хотела бы поблагодарить компанию Алякарт да, за предоставленную возможность рассказать про мои любимые отели. Но, наверное, давайте начнем с того, что я просто немножечко погружу вас в да, такое небольшое видео касательно нашего отельного бренда. Ну, надеюсь, вы сможете немножечко погрузиться в атмосферу. Ну, а дальше мы уже начнем наш рассказ. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, видео вас немножко воодушевило. Перехожу к презентации. Ну, Аман в переводе санскрита означает спокойствие. И в настоящий момент эта отельная группа... Что ж такое? Ага, вот, есть. Надеюсь, всем видно мое видео сейчас, э, мою презентацию. Итак, команд в переводе санскрита означает э, «спокойствие». И в настоящий момент это отельная группа, которая владеет и управляет э, 33 отелями, которые находятся в 21 стране. А, да, на этом, э, на, э, на, на этом слайде вы можете увидеть географию отеля «Аман». Конечно, большая часть отелей, она как раз-таки представлена в Азии, поскольку, поскольку история бренда началась именно оттуда. Первый отель, отель Аманпури, 
был открыт в 1988 году на острове Пхукет. Ну и на самом деле, да, компания не предполагала, тогда основатель нашей компании, Адриан Зеки, он не предполагал открывать отельную группу, он просто искал для себя достаточно уединенное, приватное и спокойное место, в котором он мог бы построить себе свою собственную виллу, ну и, собственно говоря, дальше уже уходить на пенсию да, и проводить там спокойные, расслабленные дни. И действительно, на острове Пхукет он нашел совершенно потрясающий уединенный пляж с белоснежным песком, абсолютно нетронутые пальмовую рощу, да, ну и, собственно, там он построил свою собственную виллу. Но к тому моменту Адриан Зеки, он был человеком мира, и э, к нему приехали в гости его друзья из Америки. Они настолько воодушевились этим местом, они настолько были воодушевлены э, уединением, приватностью, природой, которая окружала их со всех сторон, э, сервисом совершенно потрясающим, да, который к тому моменту еще не был так растиражирован что, конечно, вернувшись в Америку, они начали рассказывать про это место своим собственным друзьям, и друзья тоже решили каким-то образом приехать в это место для того, чтобы попробовать, что же это такое. И тогда Адриан Зеки понял, что, наверное, есть смысл построить еще одну виллу, а потом еще одну, еще одну, ну и таким образом постепенно, да, именно на этом и стала появляться философия Аман, и стала стали появляться первые отели. И, как я уже сказала, в настоящий момент это 33 отеля, которые находятся в 20 странах по всему миру. Что же такое Оман? Ну, как правило, до 2010 года да, отелями Оман были исключительно курортные отели, которые расположены вблизи национальных памятников, либо природных заповедников, либо объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть вот эта вот составляющая единения с природой, да, эта история с национальными парками, она является основополагающей для большинства курортных отелей Оман. И действительно, если посмотреть, ну, например, на плавающий, отдельно стоящий остров Помоликан, который находится на Филиппинах, да, где расположен отель Оман Пула, вот как раз да, на фотографии внизу, либо отель Аманьяра, который находится на острове Тёрксен Кайкас и занимает огромную площадь национального парка, либо отель Аманкила, который расположен в Индонезии на острове Бали. То есть вокруг абсолютно большинства отелей Аман находится совершенно нетронутая, потрясающая природа, внутри которой как раз-таки интегрированы курорты Аман. Как правило, это действительно ну, такое погружение в место, погружение в природу и абсолютное единение с природой того места, где расположены отели. Дальше архитектурная составляющая также является основополагающей для отеля Аман. В мире есть огромное количество прекрасных, великолепных отельных цепочек. Но путешествие из одного отеля в другой, гости прекрасно понимают, что они находятся именно в этой цепочке отелей. Поскольку, поскольку да, есть определенные стандарты с точки зрения построения отелей, с точки зрения классификации номеров и да, внутреннего убранства в номерах. В Амане все абсолютно э, отлично от других. Каждый отель Амана – это действительно произведение архитектурного искусства. И вряд ли можно спутать один отель с другим, поскольку, поскольку каждый отель он абсолютно отражает колорит, историю и архитектуру этого места. Да, если мы говорим про отель Аманпури, то расположенный на острове Пхукет в Таиланде, то его архитектура абсолютно отражает да, архитектуру бывшей древней столицы Таиланда Аютая. Если мы говорим про отель Аманзои, который находится на острове Пелопонес в Греции, то это классическая греческая архитектура с традиционными портиками и колоннами. Если мы говорим про отель Аманджена, расположенный в Маракеше, то он олицетворяет собой такой мавританский традиционный дворец. Ну и, конечно, к примеру, отель Аманджива, расположенный на острове Ява, он построен как часть храмового комплекса Барабудур и, конечно, отражает абсолютно колорит этого места. Именно это, пожалуй, да, является одним из тех факторов, которые привлекают гостей и заставляют их действительно открывать и узнавать и путешествовать по отелям Аман по всему 
всему миру, поскольку, поскольку действительно гости получают абсолютное максимальное погружение в место, и они хотят испытывать эти ощущения, да, путешествия, открывая новые места и путешествия из одного отеля в другой. Дальше с точки зрения ну, самого убранства номеров да, и самих номеров внутри отельной группы, внутри отеля Аман, как правило, на 90% отели Аман это построенные отели. Но опять же таки, как вы могли видеть по предыдущему слайду, архитектурно отели интегрированы в то место, где они расположены. И вряд ли можно спутать отель в Токио да, или отель в Киото с отелем в Греции или отелем в Индии. Действительно, архитектурно отели абсолютно погружают гостей в место. Но и сами курорты или даже городские отели, которые буквально таки вот 6 лет назад начали открываться в рамках отельной группы Аман, они все равно максимально отражают дизайн, эстетику и колорит того места, той страны, в которой они расположены. Как правило, отели Аман это большие курорты, на которых расположены отдельно стоящие павильоны, либо виллы от двух до девяти спален, либо, если мы говорим все-таки про городские отели, которых не так много сейчас пока, а да, в рамках отельной группы я упомяну немножечко больше об этом чуть позже, но тем не менее, даже в рамках э, городских отелей э, номера Аман, как правило, самые просторные в рамках тано, того или иного города. Ну, например, если мы говорим про отель Аман Токио, то стандартный номер в отеле начинается от 75 квадратных метров, что для Токио это, конечно, огромная роскошь. Ну и опять же таки, в убранстве номеров, конечно, используется, как правило, достаточно минималистичный дизайн, очень простые линии, да, никогда нет золота, никогда нет канделябров, это все не про Аман, но, как правило, всегда используются достаточно дорогие материалы, из которых делаются да, те или иные предметы интерьера. Ну, например, это вишневое дерево, да, либо какие-то дорогие породы камня и так далее. Тем самым, конечно же, создавая вот эту вот эстетику и создавая вот, эту вот, да, вот этот элемент лакшери. Безусловно, в силу того, что история и достаточно активное развитие отельной группы прежде всего началось с азиатского региона, потому что после отеля Аманпури на острове Пхукет, следующий отель, который был открыт, это отель Амандари, который расположен на острове Бали в Индонезии. Ну и дальше а компания начала расти, увеличиваться, но все равно основной фокус оставался на азиатском регионе. И только первый европейский отель, который был открыт в 1992 году, это отель Аман Ле Мелизан в Куршевеле. Это первый Аман, который был открыт в Европе. Но возвращаясь к азиатской да, части нашей коллекции, конечно, именно благодаря азиатской части, именно оттуда пошла вот эта вот философия духовного духовной составляющей в рамках э, отельной группы Аман. А, да, так как большинство отелей расположены в Азии, да, есть особенно в таких э, spiritual местах, как Камбоджа, Индонезия, Бутан, Лаос, да, где, ну, собственно, буддизм э, является основополагающей религии и конечно у нас есть возможность погрузить гостей да вот в эту вот философию позволить им общаться с местными монахами позволить выяснить да, для себя какие-то интересные духовные аспекты то конечно вот это вот составляющая духовного развития переходящая в wellness она действительно очень важна для отеля аман и в настоящий момент да, wellness направление – это ну, прям отдельная составляющая в рамках отельной группы. У нас есть полноценные wellness пакеты, которые можно бронировать, которые в себя включают э, возможность ну, такого духовного ретрита с одной стороны, да, либо э, возможность оздоровительного ретрита ну, с другой стороны. Я тоже немножечко позже э, коснусь поподробнее этого всего. Ну и, конечно, я бы хотела упомянуть о том, как за последнее время достаточно активно отель, отельная группа развивается. 
Ну, наверное, большинство из вас знают, что в 2014 году отельную группу приобрел Владислав Доронин, и под его таким четким руководством да, компания начала действительно очень активно развиваться, двигаться вперед, начали открываться новые отели, создаваться новые, так скажем, департаменты в рамках отельной группы, которые сейчас могли бы олицетворить Оман как ну, абсолютно полноценный ценную лайфстайл группу, да, которая предлагает не только возможность пребывания а, в потрясающих отелях по всему миру с возможностью полного погружения в место, где находятся эти отели, но и а, действительно возможность получения ну, дополнительных таких лайфстайл услуг, да, которые необходимы каждому человеку в а, ежедневном его а, ну, в рамках его ежедневной жизни. И э, за последнее время э, в ком компания открыла около шести новых отелей, и в планах компании до 2025 года еще порядка десяти новых отелей. И один из новых отелей, который был открыт буквально перед пандемией, э, в ноябре 2019 года открылся совершенно потрясающий отель «Аман Киото», который стал третьим моделем компании в Японии. Это действительно совершенно потрясающий рюкан, который находится на территории огромного японского сада, где японская эстетика, японская философия, японские традиции отражены буквально в каждом-каждом миллиметре, начиная от архитектуры самого здания, от архитектуры курорта, да, и заканчивая действительно ну, дизайнерскими какими-то атрибутами в рамках каждого номера, и заканчивая теми специальными э, активностями, которые, э, которыми дополнено пребывание в отеле. Да, ну, такие как, например, создание кибан, э, медитации в э, саду отеля, э, возможность приобщиться к японской чайной церемонии. Ну и плюс, конечно, ко всему прочему, сам отель находится буквально в 10 минутах пешком от золотого павильона, э, который является ну, просто визитной карточкой Киота. И, конечно, для гостей есть возможность невероятного погружения в, в традиции самого, самой бывшей столицы Японии. В конце этого года мы ждем великолепного и важного открытия отеля «Аман Нью-Йорк». Предварительно открытие запланировано на ноябрь, но точные даты да, еще будут анонсированы. Это действительно очень большой шаг в развитии компании, и, конечно, да, в таком бурлящем и вибрирующем городе иметь Аман и иметь возможность отразить философию бренда – это большой, достаточно амбициозный шаг, и я думаю, что мы с ним справимся как нельзя лучше. Полностью здание Crowns Building будет отведено, и уже сейчас, ну, собственно говоря, отведено под Аман. Это Манхэттен, это пересечение 7 и 57 авеню. Вот на этой картинке, надеюсь, видно мой курсор, расположено, видно само здание отеля. До десятого этажа будут находиться номера. Десятый этаж будет полностью отведен под да, различные аутлеты в рамках отеля. То есть будет несколько ресторанов, будет открыт джазовый клуб, в который также могут приходить сами нью-йоркцы. Будет совершенно потрясающий спа-центр с отдельными кабинами с частными бассейнами. Ну и дальше да, с 10 этажа, даже с 11 этажа уже начнутся аман апартаменты, которые также доступны для продажи желающих рассмотреть возможность приобретения недвижимости в Америке. И если говорить про номера, то, пожалуй, в Нью-Йорке это будут одни из самых просторных номеров в рамках существующих отелей. Тоже стандартная категория номера будет примерно начинаться от 75-80 квадратных метров. В каждом номере будет находиться камин. Ну и, безусловно, да, все традиционные для Амана атрибуты, такие как пространство, такие 
такие как единение с местом, они будут как нельзя лучше отражены, но при этом, опять же таки, это будут сдержанные тона, естественные материалы, да, дабы максимально дать возможность гостям насладиться местом, а не золотом да, или возможными канделябрами э, э, дизайном. Хочу также упомянуть о том, что буквально с 2019 года в рамках Аман появился свой собственный Аман Джет. Это Global 5000, это бомбардье, да, самолет, который может осуществлять беспосадочные перелеты до 9 часов. Этот самолет рассчитан на 12 человек. И в настоящий момент самолет осуществляет перелеты по любым направлениям в зависимости от запроса гостей. То есть совершенно не обязательно привязываться к отелям Аман для того, чтобы забронировать перелет на этом самолете. Безусловно, да, прежде всего гости могут посетить отель Аман, но если есть желание у гостей просто забронировать самолет для частного перелета, он также э, доступен и э, летает по всему миру. В настоящий момент самолет базируется в России, потому что за последний год большинство клиентов из России э, э, пользовались, да, скажем так, перелетами на этом самолете. Джет является собственностью отельной группы Аман. Он полностью да, продукт, который принадлежит отельной группе. У нас есть специальные программы каждый понедельник и каждую пятницу начиная с 20 июня из Москвы до Бодрума с покрестельными перелетами, с комиссионными, ну, собственно говоря, оплат с, с комиссией для туристических агентств при бронировании э, покрестельного перелета. Если нужны будут детали, я с удовольствием вам их пришлю. Ну, конечно, внутри э, отель, э, самолет полностью аманизирован, да, есть все э, маленькие атрибуты, которые характеризуют отельную группу, ну и, безусловно, да, обслуж, э, обслуживающий персонал полностью прошел тренинг э, в, в рамках Аман и, ну, соответственно, философию бренда также во время перелета э, передает гостям самолета. Также в 2018 году в рамках отельной группы появилась своя собственная косметическая линия Aman Skin Care, которая была разработана исключительно для отелей Aman, да, которая на самом деле соединяет в себе невероятные выжимки и экстраты из растений, произрастающих в разных регионах, где находятся отели Aman. То есть от Индонезии до Бутана. Да, действительно, это были собраны лучшие, максимально эффективные соединения, формулы для того, чтобы создавалась своя собственная косметика. Ну и в настоящий момент косметика доступна для продажи на сайте SkinCare, ее можно заказать. Пока в России привезти косметику возможно, но это нужно делать через личный заказ. Поэтому, если вдруг у кого-то будут возникать вопросы, да, то можно обратиться по этому поводу ко мне. Но косметика доступна во всех отелях Аман. Все спа-процедуры проводятся на основе косметической линии Аман. Э, И буквально с этого года да, новым достижением в этой связи стали первые свои собственные запахи, аман-запахи, которые также олицетворяют собой шесть отелей в рамках отельной группы. И появилась первая линия одежды, которая сделана совместно с итальянскими дизайнерами. Ну и безусловно, как я уже говорила, да, wellness является действительно одной из основополагающих специализаций Амана в рамках того, что отельная, история отельной группы началась с азиатского региона, ну и плюс в рамках текущей пандемии, конечно, да, мы поняли, что большинство гостей, 
Они хотят поддержать свою собственную иммунную систему, они хотят поддержать свою нервную систему. Поэтому отели, в рамках наших отелей было сделано несколько ретритов, несколько wellness packages. Но прежде всего, да, все, еще до пандемии эта философия начала активно развиваться в нашем отеле Аманпури, который находится на острове Пхукет. Кстати, наверное, вы знаете, что с 1 июля Пхукет открыт для граждан, вакцинированных вакциной, признанной World Health Organization. К сожалению, спутник пока не вошел в этот список, но, как сообщает правительство Таланда, что, скорее всего, с сентября они лично одобрят спутник как вакцину, поэтому надеюсь, что гости из России смогут также посещать Таиланд уже этой осенью. И в, как раз-таки в рамках отеля Аманпури у нас находится и полноценный медицинский центр, где можно пройти детальный чекап организма с детальным анализом крови, на основании которого дальше врачи будут давать рекомендации по гармонизации да, всех систем в рамках организма. Ну и также Аманпури стал первым отелем, в рамках которого прошел ретрит еще до пандемии. Да, мы начали взаимодействовать с совершенно потрясающим тибетским монахом, который проводит ретриты в наших отелях. И в этом году, естественно, несколько ретритов пройдут в Азии, в Америке, но также и в европейских отелях Аман, например, в Аманзое. Предполагается, что тибетский монах проведет ретрит как раз-таки начиная с октября этого года. Ну, да, наверное, я бы хотела также коснуться наших европейских отелей, для того, чтобы все-таки напомнить вам о том, какие отели есть в настоящий момент в возможном доступе для граждан, для, для ваших клиентов. И прежде всего, безусловно, это отель Аманзои. Это греческий отель, который находится на острове Пелопонес. Это совершенно потрясающий огромный курорт, который расположен на, самой, ну, скажем так, на самом первом пальчике Пелопонеса, рядом с местечком, которое называется Порто Хели. До отеля из Афин можно добраться через Каринфский канал на машине. Дорога займет примерно 2,5 часа, либо для тех, кто готов готов полететь на вертолете 25 минут из Афин и на территории отеля есть вертолетная площадка. Ближайшие к отелю острова это Гидра и э, остров Специс, достаточно колоритные греческие острова. Ну и как я уже сказала, да, во-первых, отель Аманзои это олицетворение греческой архитектуры, во-вторых, это совершенно огромный курорт, который представляет собой две очень большие зоны. Первая зона расположена на э, холме, откуда открывается великолепный вид на близлежащие э, острова да, и совершенно нетронутую территорию оливковых рощ. Э, это отдельно стоящие павильоны, каждый из которых имеет площадь примерно 200 квадратных метров и располагает огромной террасой и частным бассейном. Это, прежде всего, и общественные зоны отеля да, с несколькими ресторанами, включая ресторан средиземноморской, греческой, паназиатской кухни. Это огромный спа-центр с девятью процедурными кабинетами. Ну и, безусловно, это виллы от двух до девяти спален, которые также находятся на, верхней, на, на верхнем холме да, этого отеля. И дальше шаттл в любое удобное время, собственно говоря, предлагает гостям трансфер до второй зоны отеля, которая находится непосредственно... Ну, вот, наверное, вот здесь я лучше вам покажу. Это как раз Beach Club, да, то есть это полноценный, достаточно, большой, достаточно большое пространство с собственным пляжем, который представляет собой закрытый залив. Да, кроме гостей отеля, туда вряд ли кто-то посторонний может попасть, ну, если только на лодке, но, как правило, об этом да, заранее сообщают. Это полноценная пляжная зона с шезлонгами, с песчаным пляжем, с прекрасным входом в море, с двумя бассейнами для взрослых, один с морской водой, другой с пресной, с бассейном для детей, 
с также четырьмя комнатами бич кабалны которые имеют прямой доступ к пляжу отеля, греческий ресторан, мини-спа-центр. То есть это прям полноценная, достаточно большая вторая зона отеля, как правило, куда гости приезжают и проводят время непосредственно возле моря. Это две э, единые э, да, зоны в рамках отеля Аманзоя, поэтому, ну, собственно говоря, это э, да, персонал, скажем так, в любое удобное время для гостей, может их привести либо на верхнюю часть, либо спустить наоборот в нижнюю часть отеля. И забавно, что в названии каждого отеля Аман да, есть, конечно же, Аман, что означает спокойствие, плюс слово, характерное для того или иного места. Так вот, Аман Зои состоит из двух слов. Аман – спокойствие, и Зои – жизнь. Получается, спокойная жизнь, и действительно, вот в этом месте, в этой части Греции, на Пелопонесе, действительно, вот все прелести жизни, и жизнь течет в таком спокойном, неспешном, расслабленном ритме. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, да, Манзо и Греция открыты для гостей. Второй отель, который тоже, в общем-то, достаточно большой популярностью пользуется сейчас, это отель Аман Руя. Он находится в Бодруме. Он очень удачно расположен на собственном заливе в окружении хвойных лесов и оливок. Буквально в 15 минутах на машине от знаменитой Елоковак Марины и буквально в 20 минутах от, старого, от старой части, от старого города Бодру. И действительно Аман Руя, кстати, переводится с спокойная мечта, либо спокойный сон, это ну, совершенно не похожий отель на традиционные турецкие отели. Здесь, конечно же, нет никакого all-inclusive, здесь исключительно а-ля карт, и отель построен как часть османской деревни. То есть по территории отеля гости передвигаются либо пешком по мощенным улочкам, либо на бэге. У отеля... Иногда его сравнивают с сюжетами из фильма «Бриллиантовая рука», потому что действительно вот эти вот узкие улочки, маленькие, маленькие да, входы, маленькие дверцы, в которые гости входят и оказываются в своих собственных огромных, невероятно больших павильонах. То есть каждый номер – это отдельно стоящий павильон, который представляет огромное пространство, внутреннее пространство около 80 квадратных метров, да, с гостиной, с большой гардеробной зоной, безусловно, с ванной комнатой. Но самое главное, что это, конечно, внешнее пространство, и абсолютно без исключения в каждом номере да, на террасе есть вот такая вот прекрасная э, газеба или лежанка, да, которая смотрит на собственный бассейн. Ну и плюс, да, все это окружено оливками, хвоями и хвойными деревьями. Ну, из каких-то номеров открывается вид на море, из каких-то номеров открывается вид на сад. И пляжный клуб, он также расположен в нижней зоне отеля. Это пространство около километра вдоль береговой линии, на котором находится понтон, на котором на разных, в разных зонах, на разных уровнях террас расположены отдельно стоящие шезлонги. Ну и плюс здесь находится также ресторан традиционной турецкой, но адаптированный под современную и даже, я бы сказала, под wellness кухню. Действительно невероятно безмятежное место, невероятно красивое место, место, которое ну, достаточно романтичное, да, но в то же время расположенное буквально в нескольких минутах езды от знаменитой Марины, где ночная жизнь активная, где огромное количество ресторанов, где огромное количество да, всевозможных бутиков и где, конечно, ну, скажем так, тусовка вся проводит свое время. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про этот отель, имейте его в виду, он открыт, и гости с удовольствием проводят там время. Я хотела бы упомянуть буквально пару слов об отеле Аман Свети Стефан, который, я думаю, многие из вас знают. Он расположен в Черногории. 
Москве это действительно достаточно большой курорт, который, к сожалению, в этом году закрыт. Но мы очень надеемся, что в следующем году все-таки отель откроется. И я просто хотела показать да, и обратить ваше внимание на то, что то, что вы видите сейчас на экране, это и есть полноценно курорт Аман Свети Стефан. То есть отдельно стоящий остров 16 века с мощенными улочками да, и с, огромными, с огромным пространством отведенным для пребывания гостей, который соединяется мостиком с береговой зоной, пляж, который принадлежит отелю, и два соседних пляжа, которые также являются частью отельного комплекса. Вилла Милочер – это вилла на 8 номеров с выходом на частный пляж, и Аман Спа, который находится в отдельном заливе с отдельным пляжем, розовым песком, да, который только для гостей отеля открыт. Отель закрыт в силу политических моментов, и, к сожалению, которые, на которые Оман никаким образом не смог повлиять. Мы надеемся, что эти моменты улучшатся к следующему году, и мы сможем полноценно продолжать функционирование в Черногории и предлагать действительно такое уникальное место и уникальный сервис для гостей, которые желают посетить этот отель. Я бы также хотела еще буквально пару слов коснуться тех отелей, которые, может быть, не совсем очевидны для путешествия в настоящий момент, но, тем не менее, да, хотела бы напомнить вам о том, что они есть в рамках нашей отельной группы, тем более, что э, до этих отелей можно добраться. Один из них – это отель Аманжена, э, спокойный рай, э, да, который находится в Маракеше, э, в Марокко. Ну, как вы знаете, до, Моро... до Касабланки до... сейчас есть достаточно большое количество рейсов. Марокко открыто для граждан России, да, требуется ПЦР-тест. Э, небольшие э, обновления сейчас есть в правилах въезда. Да, нужно и сертификаты вакцинации предоставить. Э, но, тем не менее, да, я думаю, что к осени... Все-таки правила немножечко станут более лояльными, и я думаю, что путешественники начнут более активно путешествовать в это направление. Аманджена – это действительно потрясающий отель, поскольку, поскольку он расположен, во-первых, за пределами старого города, и это огромная территория, которая включает в себя совершенно потрясающий сад, с пальмовыми деревьями, с несколькими э, водными каналами. И это абсолютно мавританский стиль, который отражен в каждом элементе архитектуры этого курорта. Это также отдельно стоящие павильоны, либо риады их можно назвать, или мезоны, да, в силу того, что французская э, составляющая да, достаточно, французское влияние очень сильно в Марокко. Поэтому, да, мезоны – это одно из названий, которые мы употребляем для э, номеров отеля. В каждом номере без исключения свой собственный сад и мини-бассейн, либо в зависимости от более высокой категории, да, это уже полноценные большие бассейны. Ну и, безусловно, все-таки хочу упомянуть о наших двух итальянских отелях. Э, да, всего 120 часов сейчас возможно для пребывания в Италии. Но, тем не менее, я, да, очень ждем, я думаю, мы все открытия Италии для россиян. Аман Венес – это отель, который находится на Гранд-канале. Это четырехэтажное здание Палацу 16 века со своим собственным садом. Отель находится буквально в пяти минутах от моста Реальта. И действительно, это один из самых красивых палацо, которые сохранились в настоящий момент. Он находится в идеальном состоянии. И владельцы этого палацу семья Пападополь, это греческая семья, которая изначально построила этот палацу. Предки этой семьи по-прежнему, да, графини и граф, они по-прежнему живут на пятом этаже этого палацу и время от времени спускаются для того, чтобы пообщаться с гостями. Отель открыт, и, конечно, из этих потрясающих готических окон да, можно наблюдать э, всю жизнь э, в, Вен в Венеции. И достаточно большим, э, да, большой новостью и очень приятной новостью стало партнерство Аман э, 
в ноябре прошлого года с отелем «Роза Альпина» которые находятся в Доломитовых Альпах. Я думаю, что многие из вас знакомы с этим отелем. Да, может быть, для большинства он скорее известен как горнолыжный отель, но, тем не менее, да, летом это тоже прекрасное место для активного времяпрепровождения, для того, чтобы действительно исследовать окрестности, для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы заниматься хайкингом. И действительно, к моему удивлению, за последние два года на большинство клиентов настолько настроены на здоровый образ жизни, что идея провести неделю, занимаясь хайкингом или велоспортом в Доломитовых Альпах, действительно кажется воодушевляющей для большинства из них. Ну, в отеле прекрасные номера, ну и, во-первых, уже в третьем поколении этот отель находится во владении семьи Пиццинини. Хуга, директор отеля, да, является потомком этой семьи и, конечно, продолжает семейное дело с огромным вниманием, любовью и действительно невероятным дедикейшеном и воодушевлением. В отеле открыт трехзвездочный мишленовский ресторан со знаменитым поваром. И в прошлом году отель получил четвертую зеленую звезду за звезду, связанную с sustainability, да, то есть действительно естественным, правильным восприятием кухни. Ну и плюс, безусловно, оздоровительный центр в рамках отеля, да, и все э, соответствующие атрибуты, связанные с этим. Ну и природа, безусловно, этого места, она невероятно красивая и погружает э, в естественный такой неспешный здоровый ритм. А, ну, буквально пару слов, наверное, упомяну еще о тех отелях, которые находятся в Карибском регионе. Прежде всего, это отель Манера, который находится в Доминикане на севере страны. Да, также это достаточно, как бы, с одной стороны, большой курорт, но с другой стороны, достаточно маленький с точки зрения предлагаемых вилл и павильонов. Их всего 24 в отеле. Но это один из лучших пляжей в Доминикане, который протянулся практически на два с половиной километра пляжи, береговой линии и, конечно, который предлагает гостям совершенно ну, потрясающие возможности для такого расслабленного пляжного отдыха. Ну и отель Маньяра, который находится на острове Тюрксен Кайкас, который работает круглый год. И, да, как я уже говорила, это территория национального парка с отдельно стоящими павильонами, частными виллами до шести спален, ну и, собственно говоря, с возможностью с отрицательным ПЦР-тестом да, влететь в эту часть земного шага. Шара. Наверное, это такой вот овервью с моей стороны вам сегодня про Аман. Если есть какие-то вопросы, если есть пожелание, может быть, осветить какие-то еще отели в рамках отельной группы, можно будет сделать дополнительный вебинар. Но мне хотелось все-таки, может быть, в большей степени сфокусироваться на действительно на тех основных моментах касательно философии Аман, которые являются основополагающими для бренда, и все-таки рассказать вам про те отели, которые вы можете сейчас бронировать и которые доступны для ваших клиентов. Если вопросов больше нет, я буду рада общению. Желаю вам прекрасного дня. Благодарю еще раз Аля Карт за возможность рассказать про наши отели. И всем чудесного лета. Едем в Грецию. Отличная идея. С удовольствием поддерживаю. Спасибо вам тоже за ваше время, за ваше внимание и за то, что присоединились на этот вебинар. Я напишу мой mail. Вы можете со мной связаться по, по мейлу и уточнить какие-то вопросы касательно любого отеля или любого дивизиона, да, скажем так, в рамках отельной группы Аман. Ну что ж, всем прекрасного дня, всего хорошего.